very high proportion of scientists have activities in the arts. Y la verdad es que la mitad de la proporción de, de las ciencias tiene la actividad que se da es casi la mitad de la que se da en, los ar, en arte en el arte. Because as you say, it, it forces you into a different way of knowing. Porque de hecho, como tú mencionas, te fuerza a otro tipo de conocimiento. Mm -hmm. and, and, and then uh, everybody has different ways of knowing that you combine to understand something. Y luego tienes cada uno tiene maneras de conocer, de saber, de aprender y luego combinas todo eso. Claro, y se enriquece mucho más. Eh, Explícanos, por ejemplo, el proyecto, si nos puede explicar cómo es que eh, esta data científica, es decir, que son eh, teorías, este, pedazos de fórmulas, o qué, uh -huh. que, que él las traduce en, en música. What Se is, pone en un programa, what is exactly this type cada fórmula tiene una are nota. Formulas, are they part of formulas, and you put it in a software, translate it into music? How does it work? It, it could almost be any kind of, of, of data, um, and so it might be environmental data, for Puede instance. Cualquier tipo de, de datos o de so Puede ser datos de del medio ambiente, I don't, know what the I don't know what the pollution level is today in Lima. No, yeah. tengo conocimiento Very high. de contaminación <laughs> en Lima actualmente. And Muy depending alto. on the chemicals in the air, y dependiendo de los químicos que hay en you el could have aire. sound that was of a different timber or a different uh, rhythm. Puede tener básicamente sonidos distintos dependiendo del ritmo. In And so instead of understanding it verbally, en lugar de entenderlo verbalmente, you would learn to understand it through listening. Tendrías, lo, lo vas a empezar a aprender a través de la escucha. Ok, o sea, crea como una especie de, eh, de, um, de, de regla, ¿no? de referencia, donde, no sé, me estoy imaginando, mm. el, el, el nivel de, de polución eh, más bajo suena de una manera y el más alto de otra y algo de eso. So it's just like a, you have like a scale yeah. and you have to assign values, like I don't know, for yeah. let's say for the lowest level of pollution, then you have one sound for the highest, another one, and then you put it together. Or um, nitrous oxide might be trumpets. Oh, and, and de repente <laughs> el nitrógeno puede ser una trompeta. Okay, okay, and okay. carbon monoxide el might be El monóxido de carbono uh, puede ser <laughs> otro instrumento. Uh -huh. There is an interesting artist called Catherine Mariwaki. Hay una artista, Kathy um, Mariwaki, who works with what is called smart textiles. Que, te, um, que trabaja con los textiles inteligentes. And so your t-shirt could change color. Entonces tu camisa puede cambiar de color. Depending on what the pollution and what kind of pollution. Dependiendo de la contaminación, del nivel de contaminación y qué tipo. And wow. so then instead of understanding pollution intellectually, Entonces, en lugar de entender intelectualmente la contaminación, it would be part of your own daily life. Sería parte de tu vida diaria. Qué interesante. Eh, eh, claro, eh, en el fondo eh, lo que estás haciendo es expandir los modos y, y cruzar ¿no? los modos de, de, de interpretar el mundo que tenemos. So ¿no? what you're basically doing is trying to switch, change and expand. expand basically the way that we are interpreting or we interpret the world. Which, which is, I think, one of the things that artists have always done. Y creo que, uh, sí, y creo que es algo que los artistas siempre han hecho. Is to bring these things that are maybe not very understandable into your personal space. Es mm -hmm. eh, obtener todas, o traer todas estas cosas que no son muy entendibles a un espacio más personal. Si nos puede dar otro ejemplo de repente de, de esa, esa colaboración de la ciencia y el arte, además de lo de la música. Que Besides from the music, can yeah. you share another example of this type of collaboration between science and art? Um, Uh, so, um, w I think one of the interesting areas right now is, for instance, uh, there are many water problems on mm -hmm. the planet. Creo que ahora uno de los temas principales es que hay muchos problemas con el agua a nivel mundial. So, uh, many artists uh, are working with data about water. Y muchos artistas están trabajando con toda la información disponible del agua. So this may maybe not a good example for Lima, but many cities depend on water from under the ground. Esto quizá no sea un buen ejemplo para Lima, pero hay muchas ciudades que dependen del agua oh, del suelo. This is o del suelo. Esto es un desierto. Yeah. We, we have problems with water. Right. And so there are ways of making the location of water aware to you. Right. So this is not water divining. This is actually using the data on the location of the water below the soil. Uh, and so it would be very easy right now, for instance, with your cell phone uh, to just look up and know where the water is below you. Es básicamente una manera de detectar en dónde existe agua, si es que el agua está en el suelo, ubicarlo, tratar de ubicar en dónde está el agua en el suelo. Con el celular. With your cell phone. With your cell phone. Sí, con el celular. And in fact, it's, I think it's very interesting that the cell phone is becoming 
a, tr a scientific translation device. Mm -hmm. eh, es muy importante porque el celular se está convirtiendo en un dispositivo de traducción científica. Claro. If, if you have diabetes, you can use your cell phone uh -huh. to know your blood sugar si level. Si tienes diabetes, puedes utilizar tu celular para poder saber cuál es el nivel de azúcar en tu sangre. And instead of numbers, it could be visual or sound. Y en sounds. lugar de números, puede emitir sonidos o puede ser visual. Mm -hmm. y, 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 ¿Esto está pasando en el mundo? ¿Hay este tipo de, de, de corriente de, como lo que él está haciendo? Eh, eh, ¿Ha despertado? Este, ¿Ve otras, otro tipo? O sea, ¿Hay más gente que está haciendo esto? ¿Hay más gente que está haciendo este tipo de nuevo movimiento? Creo que una de las cosas que es muy emocionante en este momento es que me encuentro con muchas personas y los llamo hybrids. Así que tal vez. They have been to university in science, uh -huh. and eh, then they go to art school. Me encuentro con mucha gente así en el mundo que a lo que llamo híbridos, ¿no? Eh, estudian ciencia, pero después van a la escuela de arte, uh -huh. y me, me cruzo con mucha gente. ¿Ha encontrado del gente mundo. así en Perú? Have you found people here? Like well, I, I just got here yesterday. Okay, so uh, ayer. <laughs> Viene a reclutar <laughs> gente. So are you recruiting people? <laughs> I'm, I'm certainly recruiting people. Sí, and, estoy and reclutando I, gente. And I, you know, I think what's interesting is so many of the problems in the world today are so complex. Creo que, que el, lo que es interesante es que los problemas actualmente en el mundo son tan complejos. We need people that can navigate between these different uh, areas of knowledge. Que necesitamos que la gente navegue en estos tipos de conocimiento yeah. distinto. We, we need experts and specialists also, but we uh -huh. also need people that have que hagan las conexiones. Translation skills. También, <laughs> también necesitamos eh, especialistas en temas específicos, pero también necesitamos esta gente con esas habilidades para poder eh, interpretar. Y con habilidades de, de interpretación. Y que and se the sientan igual, Earth. bastante cómodos con el lenguaje científico y el lenguaje de la Tierra. Um, ¿Cuándo son la, la, las presentaciones que va a hacer él y exactamente de qué hablará? Uh, you have presentations. When and where and what is it that you're going to be okay, talking about? Okay, so I'm speaking at the Telefonica Foundation. Uh, voy a hablar en la Fundación Telefónica. And I will be speaking tomorrow evening at 7 o'clock. Mañana por la noche a las 7. And I will be talking about this very subject, uh, Art and Science Today. Voy a hablar de este mismo tema, Arte y Ciencia, el día de hoy. And my subtitle is The End of the Two Cultures. Y mi el subtítulo se llama El Fin de las Dos Culturas. And I guess mentally, um, we often think of the tree of knowledge. Siempre pensamos en el árbol de conocimiento. I think the tree has been cut down. Creo que el, han talado el árbol. And now we have a network of knowledge. Mm -hmm. Y ahora tenemos una red de conocimiento. Bueno, sí, es interesante porque siempre, yo siempre digo de Sofimanía que es una web de divulgación científica y humanística, porque no me gusta dejar de lado ninguna de las dos, pero eh, evidentemente esa separación la hicimos los humanos en algún momento, siempre estuvieron unidas. Creo que un poco lo que él hace es volverlas a unir, ¿no? So for her it's very, very important because this network actually is a humanistic and scientific network. Yeah. And they were always together and at some point humans divided both. Especially and, organizations. And, and now you're putting this back together again. Yeah, and there have always been unusual individuals who have been able to do this combination. Sí, así es. Especialmente las organizaciones están divididas, pero siempre hay individuos que vuelven a, a trabajar esta combinación. Bueno, te, te felic felicitamos a, a, a Roger por lo que él está haciendo, realmente muy interesante. Ya saben, eh, Fundación Telefónica, el día viernes 12 hay una conferencia magistral que va a dar él, Roger Melina, el fin de las dos culturas, así que entren a la web de espacio.fundaciontelefónica.com.pe, ahí tienen toda la, la información eh, también sobre el, el conversatorio que va a haber el día de hoy a las 7 y mañana a las 7 también. Muchísimas gracias. Thank you very much. Very good, thank you. Gracias. Muy bien. Excellent.